続いてなんですけどもちょっとお出かけにもいいと思いますね収穫体験を楽しめる札幌近郊の農園のカフェから生中継です北本さん夏の大自然の恵みこのみずみずしい野菜色鮮やかこの感じから見ても美味しいのは分かりますよねこれを調理して食べるのはもちろんいいんですけれどもまだ今日も暑いですからねこんなのいかがですかあいいこれ冷たいですかこれキンキンなんですよキンキンなんです3時間前からもうずっと晒しておりますんでこれトマトたまんないんじゃないですかいただきますこれはいいないやなんかまだ夏は終わってないねなんかいいですねみずみずしいです、はい、どれだけみずみずしいかこれを見たらわかりますふくやかさんどういうですかこれはこれ切ったところ切ってなるほど<笑><笑>みずみずしいのよくわかりますねもっと喋ってください<笑>パリッとパリッとするんですよ皮がそしたら中からパンと弾けるこれはとにかく美味しいです、はい、今日はこういったお野菜も美味しく食べられるしそして収穫もできる場所から生中継です、はい、場所は札幌中心部から車でおよそ1時間ほどの場所なんですよね北広島にあります見渡す限り森に囲まれ大自然の中にポツンとある農家さんが営むお店ミナファームと言いますこちらの看板犬がこのワンちゃんなんです。シエル、シエル、シエル。あらつぶらな瞳で可愛いねシエル。三歳です。可愛いですよね。おとなしいです。誰とでも仲良くできる。トマト着てトマト着てるの。あのここ。あリンゴか。そうなんです。リンゴですね。リンゴ赤リン赤いリンゴと青いリンゴ。頭がいっぱいのち。可愛らしいです。あらね。あの後ろがドッグランなんですですからあのワンちゃんを連れてきてここで楽しむこともできるんですよねお子さんも今楽しんでいるところですねさて今日のゲストの方ご紹介します林さんですどうぞよろしくお願いいたします、はい、お願いいたしますありがとうねあシエベありがとうどんなお野菜を育ててらっしゃるんですかはいこちらにある通り、えー、トマトですとかナスキュウリズッキーニですねナスって今言いましたけどこのナス白いですね、うん、そうですこれしし味はどうなんですか。これはあの味はあっさりしています。あ,あっさりし普通のナスよりもあっさりしてる。はい、てええー、そしてこれなんだと思いますか、うん、皆さん。これ野菜ですか。かぼちゃかなと思ったんですけど。これも野菜なんですよね。これは何ですか。ズッキーニです。ズッキーニなんですね。どこがズッキーニなんですか。形をしてるなって。ね。これ名前が何ズッキーニなんですか。UFO ズッキーニと言います。まさにその通り。UFO ズッキーニ。ね、京セラドームみたいな形もしてるけれども、これ美味しいんですもんね。<笑>そうです。そうですよね。なんで京セラドームの野菜を直売所で買って帰ることもできるんですけれども、ね、そのあのー、野菜の直売所があるのがこちらの建物なんです。石倉を改装したところなんですけれども、はい、あのー、カフェもこの中に入ってます。これ後ほどしっかりと皆さんにご紹介したいと思いますけれども、なんといっても今日は収穫体験のお話を。ちょっと週末のお出かけにもいいかもしれませんので、はい、ここでできるのは何ですかこちらミニトマトですミニトマト、はい、天井までびっしりと何種類ぐらいのトマトがだいたい7種類ぐらいあります種類あもうしっかりと色がついているものもありますこれオレンジ色の品種ですもんね、はい、そっかあの色もですねたくさんありましてこれちょっとこれもミニトマトの色そうです、はい、なんというこれはトスカーナバイオレットと言いますトスカーナバイオレットなんか、はいブドウの色をしてますけれども、はい、これも美味しいんですよね甘くてねそうですそしてあの今並んでいるこちら赤く綺麗に色づいているのがこれがアイコでしたっけはいアイコですで,す、ねうん、でより甘い品種っていうのもあるんですもんねそうですそれがこちらのネネですネネネネ、うん、あこちら側にネネという品種が並んでいますこれはより甘いというそうですこれ取りましょうか、はい、色がもうね綺麗になっているのが画面からも伝わりますこれははい収穫も取っていいんですもんね取って大丈夫ですちょっとこう根元を押すような感じであー、はい、失敗しちゃったこれ失敗なんですかヘタも一緒にねそうあそうかヘタもいいんですでも食べるちょっと画面映えするかなって<笑>いいですね、はい、もう一個だけいいですかあいいですよこれ、はい、根元を根元あほらほらほらそうですこれをお見せしたかったんです新鮮な証拠このヘタがピーンとなってるっていうのがこれがいいんですよね、はい、これちょっとじゃあ二ついただきますね<笑>例えば失礼しますサクランボみたいな。うん。立ったの
美味しいですすごく美味しいやっぱりこれも皮が弾けるような感じで皆さんに耳寄りな情報でより美味しいより甘いトマトを探すコツなんですかはい実はあの割れているトマトが一番甘いんですこれご覧くださいこれ割れてるの分かりますかちょっと、えー、ちょっと熱したウィンナーみたいな感じになってますけど言われなかったらこれ選ばない選ばないなはいこれがもうあの甘みがもうたくさんパンパンに詰まった状態で割れているので一番甘いんです甘みが詰まってるから割れてる、えー、ここでしか味わえないですよねこれはいいことを教えていただきましたあんまりこうお店で並んでるのもないですもんね皮がすごく柔らかくなるんですね、はい、その代わり中の甘さはもう測りきれないぐらいすごく美味しいですでこちらで収穫体験を申し込みますとこれ予約制なのでご注意ください今度の日曜日から始まりますけれども予約制でこのような袋があのいただけますのでこの袋の中にパンパンに詰めていくらでも持って帰ってくださいということですねこの袋に入る分量だけこれは楽しめますね、はい、そしてもう一つトマトだけではないんです今度はこちらじゃがいもを1000円で30分取り放題っていう情報がありますのでコマーシャル挟んですぐにお伝えします北広島の農園カフェここであるものの収穫もできるんですご覧くださいミナファームから車で2、3分ほど行ったところこちらにミナファームが経営するキャンプ場があるんですがその一角こちらはジャガイモ畑なんですね今草がまだボーボーと生えているところこちらも全部含めましてジャガイモ畑で下にジャガイモがあるということなんですがこの場所でできるのがジャガイモ掘り体験しかも30分間で掘れたものを全部持って帰っていいっていうことなんですねそれで1000円でなかなかいいですよねこれは燃えるねでもすでにこうやってちょっと見えているものもあるんですちょっと掘ってみますねもうこれちょっと土の上に出てきてるしこんな感じちゃんとした大きさのあ出てくる出てくるいっぱいいっぱいあるわいい感じあの小さいサイズのものから大きいサイズのものまでもう簡単にすぐにどんどん掘ることができますねこの辺りもですねちょっと見えてるものがあるんですよねおおいいですねザクザクこんな感じどうですかどうですかこれ楽しい宝探しみたいで面白いたった一二分でこれだけ掘れますから三十分だったら相当な量だと思います。北広島少し雨が降り出しましたこんにちは皆さんお邪魔しております。ね、私たちちょっとテントの中に入っておりますが、これが収穫しました。五分でこの量が取れましたので、三、え、十、ー、分あると相当になると思います。千、えー、円でいいんでしょう。これで千円ですよ。で取り放題全部持って帰って大丈夫。ま、そしてこちらが予約制なんですが、あのトマトも取り放題ということになりますので、これあの二つ合わせてご家庭でできる簡単なお料理を教えていただきたいと思います。はい。ピザトーストなんていかがでしょうか。ピザトーストいいですよね。こちらにちょっと材料を用意しておりまして、あのちょっとジャガイモは薄切りにしまして、そしてトマトもこんな形に切ったらおしゃれです。それをピザソースとそしてチーズも合わせてこのようにトーストの上に乗せまして、実際に今ちょっと。やってみましょうねトースターに入れるだけなんで本当に簡単です朝食にもいいですよね何分ですかここで、ね、だいたい3分ぐらいです,いです、ね、美味しいでしょこんな感じにしましょうこれたまんないですよね,ねちょっともう一品これ待ってる間に教えていただきたいと思いますがこんなおすすめのドリンク、はいトマトジュースですトマトジュースこれもちょっと家で作ってみてくださいということなんですよね作り方をお伝えしましょうトマトをこれあの鍋でちょっと煮詰めるような感じになるんですね。そうです。はい。はい、何分ぐらいですかね。だいたい十分から十五分ぐらいです。そうなんですね。するとこのようにちょっとこう汁気が出てきますんで、えー、この後することといえば、えー、とあとこします。ザルでこすっていうことですね、はい。ちょっと皮の部分や種の部分などを取り除くような感じなんですけれども、はい、そして味のアクセントになるポイントがこれなんですね。そうですね。塩を一つまみです。そうなんです。するとより甘みが引き立つということであとは冷蔵庫でキンキンに冷やしてくださいミナファームの美味しいトマトで作った冷たいトマトジューススタジオに用意しましたぜひ、えー、食べてみて飲んでみてください手作りトマトジュースですね塩一つ飲みだけなんですね,ねいただきますなんかあのいわゆるそのトマトジュースのあの強い香りはあまりしないんで、うん、いいいただきます
わーんあおいあ想像以上に甘くて飲みやすいですああえなんかトマトだけなのでもっとこう青っぽさもあるのかなと思いましたけど飲み干しましたねこれおかわりしたい<笑>ね飲みやすいですこれやっぱりほらトマトジュース苦手な人っていい、ね、ちょっとこの青臭さ,さが嫌って人いると思うんですよ、うん、そういうのがなくて本当に爽やかな酸味と甘みがえー、美味しいですさらっとしててあちょっとちょうだい。よくわかりますね。<笑>これ福永さん飲み干しました。それだけ美味しい。美味しいっていうことなんかここのトマトだからですか。美味しい、うん。そうそうそうそうそういうことなんですよね。ぜひここのトマトを使ってお家でも楽しんでいただきたいと思いますが、そうこうしてるうちにあもうそろあでもいいんじゃないですか。まだチンって言ってないけどいいかな。まあ火がいい感じいい感じ。あ美味しそうです。美味しそうにできましたね。えー、あ熱々だ。よいしょ。熱いけど美味しそう。<笑>うんうん、ちょっと。買ったまま失礼します、はい、いただきますあでもね、収穫したばっかりのこのトマトを使って、ね、しかもね、今ジュースでいただきましたけどあの美味しいトマトでーあっちへと飲んでいいトマトの甘みとギャガイモの美味しさがまたチーズに合うから最高ですねこれはぜひ家でも作ってほしいと思いますそしてここの農園レストランではこの野菜たちを使った美味しいパスタもあります5時台の中継でまたお伝えします札幌中心部から車で1時間の北広島見渡す限り森に囲まれ大自然の中にポツンとある農家さんが営むお店ミナファームから今日は生中継でお送りしています少し雨は弱まりました北広島です歴史を感じる石造りのこちらの建物がカフェになっているんですねこの中にこの時間はお邪魔してまいりますあ、ほとんどやみましたね雨やったお邪魔します失礼します四時台に引き続き林さんが出迎えてくださいました、はい、よろしくお願いいたしますまずカフェの中をご紹介する前に入り口のところに野菜がたくさん並んでいるんですよね直売所の役割を果たしているということでああズッキーニねこれこれがズッキーニっていうこれ京セラドームですね京セラドーム大阪のねそんな形に見えますしソフトクリームの上の部分にも見えますしねまあいろんな例えばいやそれも見えないですねちょっと無理だったかな,なそうですかそうですか、ね、あの肉まんとかに見えるよね百五十円です<笑>肉まん見えますよねそうですよね<笑>物ボケしてるわけじゃない百五十円です。そしてジャンボシシトシシトもピーマンみたいですけどあこっちこれが何ですかあピーマンですねねそれはピーマンに見えるわピーマンだからねこっちはジャンボシシトですねこちらですねそうですねだんだんとね出る時期ですからご自愛くださいそしてピーマンもこちら150円ですねそしてこれなんですよトマトがですねちょっと見えちゃったかな。これ今二四六八九玉入ってますけれども、これ分けありトマトがおいくらですか。百円です。百円なんです、ね。これで百円。これなかなかの驚き価格じゃないですか。これ全部で百円なんですが、甘さなどはもちろんもうね、他のトマトと変わらない。ちょっと傷がついてるだけっていうことなんです,、ねですね。美味しいです。これはねいいですよね。そして目玉といえばこちらです。ジャガイモの詰め放題です。そうなんですね。これがですね。アカリとインカの目覚めが並んでるんですけれどもこれをですね袋ちょっと袋すみませんありがとうございますこれぐらいの袋をですね渡していただきますんでこれに詰め放題ということになりますが300円なんですねそしてちょっと入れたものがありますんでよしどれぐらいの重さなんでしょうねだいたいそちらで 1.5 キロで 1.5 キロぐらいそうですかこれでこれだったらまだ入れられますもんねまだいけるそうですそれですでしかもまだいけるから 1.6 7そんなレベルじゃないか、まあ、1 5キロ以上は中に入れられるっていうことでこんな感じで蓋が閉じるあのここ口が閉まれば大丈夫ですかね閉まらなくても大丈夫ですか持ち上がればただこれでも結構、ね、力がいるぐらいこれで300円というのは驚きですそしてもう一つ詰め放題がありましてちょっと一回置かせていただきますね上なんですが美味しいミニトマトも詰め放題なんですよねこれも一袋が三百円袋のサイズはこんな感じなんですが相当な量入りますねそうですねこれもじゃあ持ち上がれば大丈夫だっていうことで,そうですまだこれぐらい入るという感じですここのトマト私いただきましたけどとっても美味しいのでこのトマトをこんだけ持って帰られ,帰れるのはすごく嬉しいことですよね楽しいですね、はい、<笑>そして奥に進んでまいりましょうカフェのスペースなんですがこんにちは
こんにちは皆さんこんにちはあらワンワンちゃんもいるこんにちはあらあらあら常連の皆さんが今回応援のためにということで駆けつけてくださいましたお邪魔しておりますたまらん空間ですワンちゃんも一緒に楽しめるそうカフェスペースなんですがゆったりくつろいでいるのが四時代の中継でも登場しましたシエルちゃんですシエルちゃん,ちゃん待っててくれてありがとうございますリンゴのお洋服を着てるんですよトマトじゃないですよ、ね、赤いリンゴと青リンゴのお洋服を着ておりますどこ見てんなそしてだったな向こうの席にも、ね、向こうの席にもいらっしゃいますよこ,こんにちはあらどうなんです<笑>もう店内は今ほぼ満席となっておりますいいですねワンワンカーニバルだもん名前がブブーちゃんブーちゃん、ブーちゃんとパウくん、パウくんということでちょっと中継を見守っていただけるということでそれではここで楽しめるグルメをちょっとご紹介したいと思いますお願いしますはいわーおパスタですねはいなんというこちらがミニトマトとベーコンの和風パスタでございますミニトマトこれちょっと一周回してみますけれどもトマトの数かなり入ってるのわかりますかトマトゴロンゴロン入ってるんですねこれねでもちろんこのトマトというのはそうですこちらで取れたものですそうなんです取れたての新鮮なものなんですよねではですねちょっといただきますねよし西尾さんどうですかちょっとあれですねパスタこう見てもトマト入ってるなんてすごいですよねすあパスタもちょっと太いすごいですよねちょっと太これなんで太めなんですかしっかり味が染み込むようにしてますあ,あえてこういうちょっと太めにしてるちょっとたくさん取りすぎたかないやでもいいでもせっかくだったらねベー,ベーコンも入ってるねちょっとトマトと合わせて、ね、トマトを一緒に食べないせっかくですからねこんな感じでねいやいやいやあちょっとねいいいいですかみんないいのなんですかいいのなんですかもう本場ではみんなそうやって食べてるんですよそうなんですかいや知らないですけど<笑>嘘情報だ<笑>うんうんうんうんあのトマトがより熱が入ってるから甘くなるんですね。はい、そうなんです。うん、美味しいしベーコンとちょっとこう和風のソースっていうかね、はいはい、感じとすごく合いますね。麺が太いからすごいもちもちしてるし確かに味が染みてるから美味しいですねこれ。サラダもセットです。こんな感じで出てまいります。もう一品ご紹介しましょうか。とっても人気のお願いします。はい。これは。はい。こちらが宮北牧場さんの北広姫牛ハンバーグでございます。宮北牧場さんでお知り合いの牧場さんって聞きました。そうです。同じ北広島の農家さんです。じゃあ北広島のこれお肉なんですね。和牛なんですもんね。ねあれちょっとシエルくんあのシエルちゃんがピクッと反応しましたね。今和牛って聞いたらね。<笑>お肉お肉好き。気になるかい。気になるよね。<笑>すごい出てきてますね。大人じ。ちょっとですね。失礼します、ね、和牛だから特徴としてはどんな感じなんですか、えー、と甘みがあって柔らかいですあ甘み柔らかいっていいですねなんかあのあそうそう周りのねちょっと外側がちょっと固めになってるんですねいいうわーいいやいい,い感じですよこれは今日はもうハンバーグデーだな今日は<笑>いいさーうわーもう隣から思わず声が漏れた<笑>美味しそうですよね<笑>そうですよね、番組からごちそうしてあげなさいよ、ね、私食べるね、はい、食べ食べ食べて、はい、<笑>ショック食べますいただきます肉好きの西尾さんは黙ってらんないでしょいや本当は私が食べたいぐらいですね<笑><笑>おおこれはうんこれソースが美味しそうなこの肉汁がこんな感じはい。うわ外側がカリッとしていて中の肉汁が出てこないように多分調理されているのが分かりますねだからこそ切った時そして食べた時の肉汁感はすごいですとっても上品な甘い美味しいお肉ですねこれソースは玉ねぎを使ってるんですかこれソースはどうなんですかそうです玉ねぎとあとバルサミコソースであの和風にしてます和風な感じ美味しいですねあとこのプレートはですねハンバーグだけじゃなくて他にもお野菜がたっぷりサラダはもちろんなんですがこちらはこちらがハッシュドポテトですハッシュドポテトそしてこちらかぼちゃのサラダ,サラダですそしてこの和風なこんなものもあったりとかしてね、はい、なんとも一つのプレートで楽しめるというそんなものです美味しいですよシエルねえ<笑>シエルちゃんちあ見てる見てる見てる
あのワンちゃんも一緒に来て大丈夫ですよっていうそんなレストランなんですですから皆さんのこう楽しい笑顔がよりなんか花咲くような感じでいい雰囲気なんですよね週末のお出かけにいかがでしょうか皆さんもお付き合いいただきましてありがとうございましたありがとうございましたいやなんか居心地の良さそうなカフェでしたけどもねまあ西さんどうですか見てていや地元の美味しいものもいっぱいあってもう目からも彩りを取り入れることができていいですねまずこう収穫の体験をしてねそしてまた美味しいものも食べられるなんてこんなところはね北広島札幌の近郊にありました。